Hallo und willkommen zum Kanal Rovido Basile für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich muss gerade mal sehen, ja, ob mein Mikrofon eingeschaltet ist. Ist aber eingeschaltet, okay. Also ich begrüße Sie zum Kanal Rovido Basile hier heute am 3.1.2019. Und wir haben jetzt äh, 20 vor 7 am Morgen. Ja, also ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboom. Auf dem Weg ins Online, sage ich immer. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft hier zu dokumentieren, an der ich hier im Kleinen so teilhabe in der ich partizipiere noch und äh, zu, zu beobachten, inwieweit ich mich dadurch auch verändere. <lacht> Sie erinnern sich vielleicht an den Wissenschaftler Manfred Spitzer, der so einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Digitalen und dem Dementen. Das ist ja auch schon so ein Nebenprodukt, so ein so Nebensehen hier könnte man auch sagen. Ja, also ähm, den zeitlichen Background habe ich gegeben, der technische Background, die Beleuchtung kommt heute wieder von der Fotoleuchte in der Deckenlampe und äh, die Aufnahme findet wieder mit der Kinderkamera statt im 1080p und äh, Mikrofon ist ein Lavalier-Mikrofon. <lacht> Und das Video wird nachher bearbeitet mit der Vinci Resolve 15 in der kostenlosen Version. Ja. Und zum Thema Da Vinci. Also heute habe ich halt ein Tutorial gesehen, dass man also den Audio, den Audiosynchronisation machen kann mit der Vinci, das will ich heute mal ausprobieren. Ich habe jetzt äh, zwei Audioaufnahmen heute von dem Smoothie gemacht heute Morgen und das will ich nachher ausprobieren, ob, ob das möglich ist, ob das in der kostenlosen Version enthalten ist oder nicht. Ob die also in die Studioversion so gewisse wertvolle Features oder Eigenschaften ausgeleiert haben, damit die Leute die Kosten, die andere Version auch noch kaufen. Ja. Also heute gibt es wieder fünf Hauptpunkte. Thema Online, Thema Gesundheit, Thema Ernährung, Thema Lektüre und äh, Medien. Natürlich nur insoweit, als da irgendwas anliegt. Manchmal habe ich auch gar kein Thema vor dem Punkt und dann wird er ganz kurz gehalten. Ja, Thema Online habe ich also gestern äh, sieben Videos gemacht, acht Videos habe ich gestern gemacht. Damit bin ich jetzt auf 14 gekommen und ähm, ja, liege also voll im Rahmen, im Rahmen der Möglichkeiten. Ich möchte ja unbedingt meine 200 pro Monat schaffen und äh, oder sagen wir mal 170 ist Minimum und 200 ist jetzt so habe ich jetzt mich eingependelt, eingepegelt. In den letzten Monaten habe ich über 200 geschafft. Und ähm, ja, ich weiß natürlich auch, dass äh, die Masse es nicht macht. Masse ist nicht klasse, das weiß ich auch. Und ähm, ich möchte mich auch jetzt ein bisschen mehr so in der Richtung Quantität orientieren. Ich sage mal, nach Grundorientierung habe ich ja schon seit Längerem. Ich versuche ja zu verbessern hier. Mein 
Audio zu verbessern, Video zu verbessern, andere Kameramodelle zu kaufen, mit anderen äh, Editierprogramm umzugehen und so. Da ist also schon einiges in, in Bearbeitung und das macht sich hoffentlich auch bemerkbar. Aber natürlich gibt es immer noch so Sachen, wo man dann arbeiten muss. Und äh, ich muss zum Beispiel sehen, wenn ich so gute Videos sehe von Leuten, die richtig witzig sind und die gut mit dem Handwerkzeug umgehen können. Zum Beispiel heißt der Theo oder heißt der Zoe oder so ähnlich. Also der, ein junger Mann, der so satirische witzige mh, Videos macht aus Clips zusammen aus Clips zusammensetzt und die Clips dann auch bearbeitet und der kann natürlich exzellent umgehen mit der mit der Materie mit dem Videoprogramm also mit dem Zoomen und so weiter das hat er sehr gut drauf und äh, so weit bin ich noch lange nicht. Da brauche ich noch ein paar Jahre, bis ich da bin. Aber ich habe ja noch Zeit. 10.000 sind eine Weile wenig. Ich hab, bin ja jetzt bei 3.700, also habe ich noch ein bisschen Übungszeit. Ja, also ich muss dann äh, das Handwerk sorgen. Das, dazu gehört natürlich das Video-Editierprogramm. Und mit dem muss ich erstmal richtig umgehen können. Und daran hapert es. Also die einfachen Funktionen bekomme ich hin, aber aber der Rest, also maskieren, ist, ist noch nicht drin und überlagern ist auch noch nicht drin. Und so weiter. So habe ich also noch einiges an Arbeit vor mir. Ja, ich weiß, wie das geht von meinen anderen Programmen, aber mit diesem Programm weiß ich noch nicht, wie man das über alles machen kann. Und kenne bei weitem nicht alle Funktionen. Das ist einfach zu viel. Und in so kurzer Zeit. Ja. Gestern habe ich auch was Neues probiert. Was war denn das denn nochmal? Also gestern habe ich also meine, meine täglichen Programme, meine täglichen Programme, sage ich meine täglichen Videofilme, die habe ich also alle reingepackt in den, in den Container. Und dann habe ich den oben in das Schnittfenster und dann so einzelne Ausschnitte da rausgenommen und dann unten da reingezogen. Das geht gut. Damit sollte es möglich sein, dass ich auch so in einem Minute, in einem Minute basteln kann aus äh, Smoothie, aus äh, Müsli und so weiter oder aus dem Tagesgeschehen. Aus dem Tagesgeschehen dann vielleicht in zwei Minuten oder in drei Minuten mal sehen. Ja. Dann die Umschaltung von von äh, die Umschaltung in Clip. Sekunden auf äh, die Fremdanzahl. Also die Frames einlustieren, weiß ich auch noch nicht. Also wie ich quasi äh, Frem, Frem um Frem quasi ähm, ja, folgen kann. Also es gibt noch eine ganze Menge, was ich noch lange nicht kann. Und da arbeite ich mir das zu lernen. Das ist ein Lernprogramm hier, ein Lernkanal, kein Erklärkanal.
ich erkläre wenig, weil ich sehe mich nicht so sehr als Wissenden, sondern mehr so als ein Lernenden. Als jemand, der aufnimmt und dann vielleicht das Aufgenommene mehr oder weniger falsch wiedergibt. Die Gefahr sehe ich immer, wenn man dann so routiniert drin ist, dass man seit 20, 30 Jahren jetzt mit dem Mathe umgeht, dann kann einem das passieren. Ja, also wie gesagt, gestern acht Videos, damit 14 Stück mehr nur ein bisschen. Ich will es jetzt ein kurzes Video zu machen, also Ausschnitte zu machen, das Rohmaterial wirklich als Rohmaterial zu behandeln und dann daraus einen Film zu machen. <lacht> und alles andere dann wegzulassen. Dann sind vielleicht auch die Übergänge wichtig. Bisher brauchte ich mich darum ja nicht zu kümmern, weil der Film aus einem Guss war. Wenn man so Übergänge hat, dann kann man natürlich ähm, die Frage, wie man macht, wie macht man die Übergänge, dass die kaum bemerkt werden. Oder? Und dann kann man die auch die einzelnen Clips bearbeiten. Also vielleicht drehen, wenden, reinzoomen, rauszoomen. Ich habe ich einige Farbsachen, einige farbliche Punkte gesetzt, die da in dem Film gar nicht erschienen sind. Oder ich habe das gar nicht mehr bemerkt, was ich da farblich verändert habe. Ja. Also ich bin auch noch ein bisschen überfordert mit der ganzen Sache, das muss man auch sagen. Okay, wollen wir nicht rumjammern, so zwei Beine, Beine gehen heute gut, kaum schmeißen. Und ähm, gestern habe ich Argumente drin gemacht, bin auch gegangen. Vielleicht sind das jetzt die Folgen, dass ich da immer noch gut, gut dabei bin. Punkt Nummer 3, Ernährung, Diät. Ja, Ernährung habe ich heute mal Smoothie schon gemacht. Diesmal mit weniger Leinsamen und mit weniger Kokosnuss. Und ähm, ja. Ich muss mal sehen, wann jetzt die nächste Folge kommt. Wann die nächste Folge kommt und dann äh, kann ich die ja, hören und euch erzählen, was da vorkam oder was ich davon behalten habe. Thema Nummer 4, Lektüre. Können wir kurz halten, fand gestern nicht statt. Und, ähm, und ja, dann sind wir beim Thema 5 Medien. Ja, Medien. Habe ich gestern auch was gelesen, da war Leipzig und so. Dann wurde. Ähm, dann wurde die Verwundung des Polizisten da thematisiert. Wie viele bei den Demonstranten verwundet waren, wurde nicht erwähnt. Vielleicht gar keine. Und, ähm, 
Und was die Ursache ist, wieso es dazu gekommen ist, ist auch klar. Und welche Gruppen, dynamischen Animositäten haben sich da wahrscheinlich hochgeschaukelt. <lacht> ja. Weiter, dann habe ich gestern habe ich gestern Fernsehen geschaut. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls bin ich gestern schon früh zu Bett gegangen, 22 Uhr. Und ähm, um 9 Uhr war ich erst fertig mit dem, mit dem Videoprogramm, mit der Videoarbeit. Ich weiß nicht, ob ich von 9 bis 10 jetzt in den Fernsehen nochmal eingeschaltet habe. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, so ist das immer dann. Oder vielleicht genau. Okay. Jetzt haben wir gleich 5 vor, vor, vor 7. Heute nicht noch einen Einkauf. Müll wegbringen, die können wir auch noch an. Ähm, Wäsche vielleicht ansetzen. Also einiges an der Hausarbeit. Ja, okay Leute, das war's wieder von hier. Ja, mach Schüss, mach's gut und schönen Tag noch.